তো বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে আমি এটা নিয়ে আলোচনা করব যে আগামীতে মাধ্যমিক পরীক্ষা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা বা যে কোনো ধরনের বোর্ড এক্সামই হোক না কেন তো সেই সব এক্সামে বড় প্রশ্ন আগে লিখবেন না ছোট প্রশ্ন আগে লিখবেন কোনটা লিখলে বেস্ট হবে কিভাবে লিখলে বেস্ট হবে আজকের ভিডিওতে আমি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব তো বন্ধুরা অনেক স্টুডেন্টদের মনে এরকম ধরনের কনফিউশন থাকে যে তারা বড় প্রশ্ন আগে লিখবে না ছোট প্রশ্ন আগে লিখবে কিছু বুঝে উঠতে পারে না কিভাবে করলে ভালো হবে বড় প্রশ্ন এবং ছোট প্রশ্ন যদি বাদও দেই তারা ভাবে যে ভূগোলের ম্যাপ পয়েন্টিং আগে করব নাকি বাংলার রচনা আগে করব নাকি প্রতিবেদন আগে করব নাকি সংলাপ আগে করব তো অনেক কনফিউশন থাকে তো আজকে ভিডিওতে আমি এটা নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব আমি কিন্তু আপনাকে বলবো না যে বড় প্রশ্নই আগে লিখুন বা ছোট প্রশ্নই আগে লিখুন এই প্রশ্নটা এরকমভাবে লিখুন ম্যাপ পয়েন্টিং এর পরে করুন কোনো কিছু আপনাকে বলবো না আমি শুধু আজকে এই ভিডিওতে খুলে আলোচনা করব যে কোনটা করলে কি হয় কীরকমভাবে কি আলোচনা করব এই আলোচনার মধ্যে থেকে আপনাকে খুঁজে নিতে হবে যে কোন পদ্ধতিটা আপনার জন্য ভালো আপনি কোনটাতে কমফোর্টেবল কোনটাতে আনকমফোর্টেবল তো আপনাকেই কিন্তু আপনার কমফোর্টেবলের যে পদ্ধতি সেটাকে খুঁজে বের করতে হবে আমি যদি আপনাকে একটা লেখার পদ্ধতির কথা বলে দিই এবং সেই পদ্ধতিতে যদি আপনি এক্সামে লেখেন তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার অনেক রকম অসুবিধা হতে পারে আপনি প্রশ্নকে ভালো করে বুঝতে পারবেন না ভালো করে লিখতে পারবেন না আপনার হাতে লেখা খারাপ হবে তো এটা ওটা নানান রকম অসুবিধা হবে দেখুন আমি আপনাকে কোন পদ্ধতির কথা বলবো যে পদ্ধতিতে আমি লিখেছি যে পদ্ধতিতে আমি কমফোর্টেবল সেই পদ্ধতির কথাই আমি আপনাদেরকে রেকমেন্ড করবো বাট আমি তো জানি না যে আপনি কোন পদ্ধতিতে কমফোর্টেবল আপনি কিভাবে ভালো ফলাফল করতে পারবেন সেটাকে আমি জানি না ভাইয়া না তাহলে আমার পদ্ধতি আপনার ঘরে আমি জোর করে চাপাবো কেন হ্যাঁ এর জন্যই আজকের এই ভিডিওতে আমি শুধু আলোচনা করব যে কোন পদ্ধতিতে কি হয় কোন পদ্ধতিতে লিখলে পরে টিচাররা রাগ হয় কোন পদ্ধতিতে লিখলে পরে টিচাররা ভালো নাম্বার দেয় কীরকমভাবে কি লিখতে হবে শুধু আমি একটু আলোচনা করব আর এখান থেকে আপনাকে বেছে নিতে হবে যে কোন পদ্ধতিতে আপনি মাধ্যমিকে উচ্চ মাধ্যমিকে বা যে কোনো ধরনের বোর্ড এক্সামে লিখবেন কীভাবে বেস্টটা দিতে পারবেন আপনি এখান থেকে বেছে নিতে পারেন বুঝতে পেরেছেন তো অনেকক্ষণই বক বক করে ফেললাম আশা করছি আপনাদের জন্য এই বক বকটা একটু উপকৃত হয়েছে তো বন্ধুরা প্রথমে আমরা জানব যে কোন পদ পদ্ধতিতে বা কিভাবে লিখলে পরে টিচাররা ইরিটেড হয় বা টিচাররা নাম্বার কাটতে বাধ্য হয় তো কি পদ্ধতিতে চলুন এটা আগে জেনে নিই তো বন্ধুরা দেখুন এমন কিছু স্টুডেন্ট রয়েছে যারা প্রশ্নপত্র পাওয়ার সাথে সাথেই প্রশ্নপত্রের একদম লাস্টে চলে যায় এবং খোঁজ করে যে সেখানে বড় প্রশ্নগুলো কোথায় রয়েছে বড় প্রশ্নগুলো পেয়ে গেলে সেখানে সে লক্ষ্য করে যে সেই বড় প্রশ্নগুলোর মধ্যে সে সব থেকে বেশি কোনটা পারে তো যে প্রশ্নটা সে সব থেকে বেশি লিখতে পারবে সেটাকেই প্রথমে লিখে ফেলে মানে উত্তরপত্রে সবার প্রথমে সেই বড় প্রশ্নটাকে লিখে ফেলে লেখার পরে ওটাকে স্কিপ করে দেয় মানে লাস্টে যে বড় প্রশ্ন লিখলো সেখানে যে আরও পাঁচ ছটা প্রশ্ন রয়েছে সেটাকে ইগনোর করে ইগনোর করে পেজের মাঝখানে চলে আসে প্রশ্নপত্রের মাঝখানে চলে এসে প্রশ্নপত্রের মাঝখান থেকে দু তিন নম্বরের যে প্রশ্নগুলো রয়েছে সেগুলোর দিকে না চলতে এবং সেখানে সে লক্ষ্য করে যে সেই দু তিন নম্বরের যে প্রশ্নগুলো রয়েছে সেগুলোর মধ্যে থেকে কোনটা সে বেশি পারে তো সেটা প্রথমে লিখবে মানে বড় প্রশ্ন লিখে ফেললো পাঁচ নম্বরের একটা বড় প্রশ্ন লিখে ফেললো লেখার পরে আবার নিচে লিখে ফেললো দু নম্বরের একটা প্রশ্ন লেখার পরে আবার সবার প্রথম পাতায় চলে আসলো এবং প্রথম পাতায় এম সিকিউর মধ্যে কোনটা সে পারে সেটা লিখলো এরকমভাবে লিখে সে আবার লাস্টের পাতায় চলে গেল প্রশ্নপত্রের সেখান থেকে একটা বড় প্রশ্ন লিখলো তারপর আবার একটা এম সিকিউ প্রশ্ন লিখলো তারপর আবার একটা দু নম্বরের প্রশ্ন লিখলো তারপর শূন্য স্থান লিখলো তারপর সত্য মিথ্যা লিখলো তো উল্টো পাল্টা বড় প্রশ্ন ছোট প্রশ্ন তারপর দু নম্বরের একটা প্রশ্ন তারপরে শর্ট কোয়েশ্চেন তারপরে এম সিকিউ তারপরে আবার একটা শর্ট কোয়েশ্চেন তারপরে এম সিকিউ তারপরে আবার একটা বড় প্রশ্ন তো এরকমভাবে উল্টো পাল্টা করে কিছু কিছু স্টুডেন্ট রাখে মানে নাম্বার ঠিকই দেয় দাগ নাম্বার ঠিকই দেয় বাট উল্টো পাল্টা করে লাখে বন্ধুরা এরকমভাবে আপনি লিখতে পারেন কোনো রকম সমস্যা নেই এরকমভাবে লেখার নিয়ম রয়েছে কিন্তু বন্ধুরা এখানে একটা সমস্যাই দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে যে যে টিচার আপনার খাতাটা দেখবে সে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ইরিটেড হয়ে যাবে কেননা আপনি উল্টো পাল্টা করে লিখেছেন ছোট প্রশ্ন তারপর দু নম্বরের একটা প্রশ্ন তারপরে শর্ট কোয়েশ্চেন এম সিকিউ শূন্য স্থান পূরণ তারপরে বড় প্রশ্ন তো উল্টো পাল্টা করে যেহেতু লিখেছেন সেক্ষেত্রে কিন্তু টিচারের প্রশ্নপত্র একবার দেখতে হবে আপনার অ্যান্সার একবার দেখতে হবে প্রশ্নপত্র একবার দেখতে হবে আপনার অ্যান্সার একবার দেখতে হবে তো এরকম করে কিন্তু টিচার প্রচুর মানে টিচারের অনেক সময় যাবে টিচারের মাথা ব্যথা করা শুরু করবে টিচার মানে প্রচুর অস্বস্তিতে পড়বে টিচার ইরিট হয়ে যাবে আর সেই ইরিটেশনের ফলে আপনার নাম্বার কিন্তু কাটতেই পারে যদি আপনি প্রশ্নের পত্রে নাম্বার কাটার কোনো কারণই না ছেড়ে আসেন তো সেক্ষেত্রে আপনার নাম্বার কাটতে পারবে না কিন্তু যদি আপনার হাতে লেখা খারাপ হয় যদি আপনি ছোট ছোট জায়গায় ভুল করে দেন দাঁড়ি কমা না দেন তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার নাম্বার কাটবে যেখানে আপনার
একটা বড় প্রশ্ন একটা ছোট প্রশ্ন একটা বড় প্রশ্ন একটা ছোট প্রশ্ন এরকম ভাবে এলোমেলো করে লিখবেন না আগে যেরকম ভাবে বললাম ওরকম ভাবে লিখবেন না তাহলেই নাম্বার কাটবে ইরিটেট হয়ে যদি আপনি প্রথমে ছোট প্রশ্ন লেখা শুরু করেন তাহলে প্রশ্নপত্রে যে সমস্ত ছোট প্রশ্নগুলো রয়েছে সবগুলো প্রশ্নকে প্রথমে লিখে ফেলুন তারপরে আপনি বড় প্রশ্নের দিকে যান আর আপনি যদি প্রথমে বড় প্রশ্ন লেখা শুরু করেন তাহলে প্রথমে যতগুলো বড় প্রশ্ন রয়েছে সেগুলোকে শেষ করে ফেলুন তারপর ছোট প্রশ্নের দিকে যান তো এরকম ভাবে সাজিয়ে সাজিয়ে স্টেপ বাই স্টেপ লিখবেন যদি আপনি বাংলা বইয়ের যে সমস্ত প্রতিবেদন রয়েছে তারপর সংলাপ রয়েছে এগুলোকে যদি প্রথমে শুরু করেন তাহলে প্রথমে এগুলোকে লিখে নিন তারপর বড় প্রশ্ন লিখুন তারপর ছোট প্রশ্ন লিখুন যদি আপনি ভূগোলের ম্যাপ পয়েন্টিং তারপর ইতিহাসের ম্যাপ পয়েন্টিং এগুলোর দিকে যান তাহলে ম্যাপ পয়েন্টিং শেষ করুন তারপর আঁকা আঁকি জীবন বিজ্ঞান এগুলো শেষ করে নিন তারপর বড় প্রশ্নের দিকে যান মানে একটা সামঞ্জস্য রাখার চেষ্টা করুন এরকম ভাবে লিখলে পরে কিন্তু টিচার রাগ করবে না এবং শান্ত মাইন্ডে আপনার খাতাটা দেখতে পারবে খুবই তাড়াতাড়ি আপনার খাতা দেখা হয়ে যাবে এবং আপনাকে ভালো নাম্বারে দেবে যদি আপনার হাতে লেখা খারাপও থাকে তাও আপনাকে কিন্তু ঠিকঠাক একটা নাম্বার দিয়ে দেব মানে আপনার হাতে লেখা অনুযায়ী যেরকম নাম্বার পাওয়া হচ্ছে সেরকম দিয়ে দেবে এছাড়াও পরীক্ষাতে লেখার আরেকটা পদ্ধতি রয়েছে সেটা হলো যে প্রশ্নপত্রের মধ্যে যেরকম ভাবে লেখা থাকবে ঠিক ওই রকম ভাবেই আনসারগুলো লিখে দেওয়া প্রথমে এম সিকিউ রয়েছে প্রশ্নপত্রে প্রথমে এম সিকিউ তারপর সত্য মিথ্যা তারপর শূন্যস্থান পূরণ তারপর এ সিকিউ এক নম্বর দু নম্বর তিন নম্বরের পাঁচ নম্বরের বড় বড় প্রশ্নগুলো তারপরে এডিশনাল যেগুলো থাকে ব্যাকরণ বাংলার ব্যাকরণ তারপর জীবন বিজ্ঞানের আঁকা কি ভূগোলের ম্যাপ পয়েন্টিং তো বাগেরা বাগেরা ওই রকম ভাবে প্রশ্নপত্রের অনুযায়ী সিমিলার মানে সেম টু সেম ওরকম ভাবে লিখে দেওয়া তো এটা একটা পদ্ধতি আর প্রশ্নপত্রের মধ্যে যেরকম ভাবে লেখা রয়েছে তো এরকম ভাবে আমি লিখি সব সময় আমি এরকম ভাবে লিখি অ্যাকচুয়ালি এরকম ভাবে লিখতেই আমি ভালোবাসি প্রশ্নপত্রের মধ্যে যেরকম ভাবে দেওয়া রয়েছে ওরকম ভাবে সিমিলারভাবে উত্তর লিখে দাও কোনো ঝামেলা নেই কোনো রকম চিন্তা করার দরকার নেই ছোটোবেলা থেকে এরকম ভাবে লিখেছি একটু মানে আদেশি পড়ে গেছে কমফর্টেবল একদম মস্তিতে লেখা যায় তাহলে আমি আপনাদেরকে আবার মনে করেই দিই যে কিভাবে কিভাবে লেখা যায় এবং এখান থেকে আপনি বেছে নিতে পারেন যে কিভাবে আপনি লিখবেন কিভাবে কমফর্টেবল তো প্রথমত যেটা আমি বললাম যে এলোমেলো করে লেখা যাবে না তো এলোমেলো করে কখনোই লিখবেন না এলোমেলো পাঁচ দিন তো তাহলে আপনি বড় প্রশ্ন আগে লিখবেন যদি আপনার বড় প্রশ্ন লিখতে ভালো লাগে প্রথমে তাহলে বড় প্রশ্ন লিখুন যদি ছোট প্রশ্ন ভালো লাগে তাহলে প্রথমে লিখুন তারপর ম্যাপ পয়েন্টিং যদি প্রথমে করতে ভালো লাগে তাহলে প্রথমে করুন যদি বাংলার ব্যাকরণ করতে ইচ্ছা করে তাহলে বাংলার ব্যাকরণ করুন সংলাপ করুন প্রতিবেদন করুন যা খুশি তাই করুন কিন্তু একটা কথা সবসময় মাথায় রাখবেন যে দাগ নাম্বার সঠিক দেবেন এবং প্রশ্নপত্রকে কিন্তু উল এলোমেলো করে লিখবেন না সামঞ্জস্য রাখার চেষ্টা করুন ব্যাস এতটুকুই আর কোনো রকম কিছু করার দরকার নেই তো বন্ধুরা আশা করছি আপনার কাছে ভিডিওটি ভালো লেগেছে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিয়ে যাবেন আপনি যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন এসে থাকেন তাহলে অবশ্যই কি করতে হবে সাবস্ক্রাইব তো সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে যাবেন আর যদি কোনো আপনার প্রশ্ন থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে যাবেন আর ভিডিওটিকে শেয়ার করে দেবেন যা খুশি তাকে শেয়ার করে দিন বা শেয়ার হলেই হলো বা তবে শেয়ার না হলেও কোনো ব্যাপার না বাট যদি চান শেয়ার করতে বন্ধুরা ভালো করতে চান তাহলে শেয়ার করে দিন দেখা হবে আপনাদের সাথে অন্য কোনো ভিডিও তো সবাই ভালো থাকবেন টা টা বাই